హాయ్ అండి నేను మీ వాహిని వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తారక్ వాహిని టెట్ అండ్ డిఎస్సి ఈ ఛానల్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళకి డైలీ డిఎస్సి క్లాసెస్ అనే ఉంటాయి అండ్ అలాగే డైలీ సిలబస్ని ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళకి సపరేట్ సపరేట్గా ఇచ్చి ఏం ఫర్ డిఎస్సి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అలాగే వీక్లీ టెస్ట్లు గ్రాండ్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఫ్రీ అనమాట ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఏం ఫర్ డిఎస్సి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి డైలీ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు అనేవి రాయండి మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఏం తెలుసుకున్నామంటే మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా సో డిఎస్సిలో ఉండే సిక్స్ చాప్టర్స్లో ఫైవ్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇది సిక్స్త్ చాప్టర్ అంకగణితం అంకగణితంలో కూడా ఏకవస్తు మార్గం నిష్పత్తి అనుపాతం అనులోమాను విలోమాను మిశ్రమాను పాతాలు అలాగే లాభ నష్టాలు శాతాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు డిస్కౌంట్ అండ్ బార్ వడ్డీ చక్రవడ్డీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మనం ఏదైనా కొనేటప్పుడు దాని మీద పలానా ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తాము అని షాప్ వాళ్ళు ప్రకటిస్తూ ఉంటారు దసరా కానీ దీపావళి కానీ డిస్కౌంట్ సేల్ అని సో ఆ డిస్కౌంట్ని ఎలా లెక్క కడతారు దాని ఆధారంగా వాళ్ళు ప్రకటించిన వేల ఎంత మనం కొన్న వేల ఎంత ఇటువంటివన్నీటి మీద కూడా మనకి కొన్ని సంవత్స అనేవి రావడం జరుగుతుంది లాభ నష్టాలకి సంబంధించి సో ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే బాలువడ్డీ చక్రవడ్డీ కూడా చూడండి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఓకే మనకి ఎగ్జామ్లో మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్లు ఎలా అడుగుతారంటే డిస్కౌంట్ అడుగుతారు లేదా రుసుము అంటారు రాయితీ అంటారు అంటే మనం ఏదైనా వాళ్ళు ప్రకటించిన వాళ్ళ కంటే కొంచెం తక్కువగా అమ్ముతున్నారంటే దాంట్లో డిస్కౌంట్ ఉంది అని అర్థం అలాగే వాళ్ళు ఎంత కమ్మాలనుకుంటున్నారో దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ రేటు ముందు చెప్తారు కదా సో దాన్ని ప్రకటన వేళ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఏదో కొనాలి ఒక శారీ కొనాలనుకున్నాను ఆ శారీ కాస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం అంటారు అప్పుడు నేను ఎంత కొన్నాను వాళ్ళు ఎంత అమ్మారు ఇలాంటి సమ్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత దాంట్లోంచి దాని నుంచి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్లోంచి అది తీసేస్తే మనకి డిస్కౌంట్ అనేది వాళ్ళు ఎన్ని రూపాయలు ఇచ్చారని తెలుస్తాయి అనమాట దాని మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సమ్స్ అనేవి వస్తాయి వాటి అన్నిటికీ కూడా నేను ఇక్కడ ఫార్మ్లస్ రాశాను చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాశాను అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఓకే మనకి ప్రకటన వెల కావాలి మనకి వాళ్ళు ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు ఇచ్చేసారు అండ్ అలాగే వాళ్ళు ఎంత కమ్ముతున్నారు ఇచ్చేసారు మనకి ప్రకటన వెల కావాలన్నమాట సో ప్రకటన వెల కావాలి అన్నప్పుడు అమ్మిన వేళని రుసుముతో కలిపితే ప్రకటన వేళ వస్తుంది సో ఈ ఒక్క ఫార్ములా నుంచి మిగతా అన్నీ వస్తాయి అనమాట రుసుము మాత్రమే కావాలంటే అమ్మిన వేళ అటువైపు వెళ్తుంది సో మైనస్ అవుతుంది లేదు నాకు అమ్మిన వేళ కావాలంటే రుసుము అటువైపు వెళ్తుంది మైనస్ అవుతుంది ఇవి ఫార్ములాస్ ఈ ఒక్క ఫార్ములా నుంచి వస్తాయి సో ఇంకో ఇంకో డిఫరెంట్గా అడిగితే రుసుము శాతం అడిగారనుకోండి సో నేను పలానా రెండు వందల రూపాయలు తగ్గించాను ఒక వస్తువు మీద అయితే శాతం ఎంత అని అడిగినప్పుడు ఇది ఫార్ములా అనమాట సో రుసుము బై ప్రకటన వేళ ఏంటో వంద ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు సంసాని వేళ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం వాహిని ఒక చీర కొంది దాని ప్రకటన వేళ వెయ్యి రూపాయలు అయితే షాప్ ఆమె ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది అయినా కొన్న వేళ ఎంత ఇటువంటి సమ్స్ వచ్చేటప్పుడు అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థౌజండ్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ కడతారు మళ్ళీ ఆ థౌజండ్కే ఫైవ్ పర్సెంట్ కడతారు అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ అనేది రాదు సో మీరు ఏవైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారో ఏవైతే తప్పుగా చేస్తారో అటువంటి లెక్కల్ని ఎన్నుకొని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది సో మీరు గమనించాలి ఫస్ట్ ఇంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు అన్నప్పుడు ఆ మొదటి ప్రకటన వేళకి ఎప్పుడూ కట్టకూడదు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రకటన వేళలో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కనుక్కొని ఆ డిస్కౌంట్లోంచి ఈ ప్రకటన వెళ్ళని తీసేసి మిగతా ఏదైతే వస్తుందో దానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ని కనుక్కోవాలన్నమాట అది ప్రాసెస్ ఒకసారి చూద్దామా సో నాకు ప్రకటన వేళ ఎంత ఇచ్చారు థౌజండ్ థౌజండ్లో నాకు డిస్కౌంట్ అంతా ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంటే నేను చెప్పాను బై హండ్రెడ్ సో చూడండి థౌజండ్ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ జీరో జీరో ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రెండు వందలు అంటే వెయ్యి రూపాయలకి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారంటే నాకు ఎంత తగ్గించినట్టు రెండు వందలు తగ్గించినట్టు సో వెయ్యిలోంచి రెండు వందలు తీసేస్తే ఆ శారీ నాకు ఫస్ట్ డిస్కౌంట్కి ఎంత వస్తుంది ఎనిమిది వందలకు వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అయ్యో మన వాహనియే కదా అని చెప్పి మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మళ్ళీ దీనికి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతో కనుక్కోవాలా అలా చేయకూడదు ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలి ఫైవ్ పర్సెంట్
ఇంత ప్రకటించి ఎంత కమ్మారంటే దీంట్లోంచి తీసేస్తే మనకి డిస్కౌంట్ ఎన్ని రూపాయలు తగ్గించారు వచ్చేస్తుంది కదా సో త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వాళ్ళు తీసేస్తే టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే నాకు ఎన్ని రూపాయలు తగ్గించి ఇచ్చారు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఇదేంటి ఇది తగ్గించింది డిస్కౌంట్ అనమాట సో ఈ డిస్కౌంట్ పర్సెంట్ నేను కొనుక్కోవాలంటే ఎలా కొనుక్కుంటాను ఎంత డిస్కౌంట్ అయితే రూపాయలు ఉన్నాయో అది బై మొత్తం రూపాయలు అంటే ఏదైతే ప్రకటించారో అది ఇంటూ వంద ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను ఫార్ములా ఇచ్చాను డిస్కౌంట్ పర్సెంట్కి డిస్కౌంట్ బై ప్రకటన వేళ ఇంటూ వంద అది అక్కడ చేశాను డిస్కౌంట్ బై ప్రకటన వేళ ఇంటూ వంద సో సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది అంటే మూడు వేల ఆరు వందలు ఎంత పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నాకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు అందుకే నేను మూడు వేల మూడు వందల పన్నెండుకి ఆ సైకిల్ని కొన్నాను అనమాట సో డిస్కౌంట్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు డిస్కౌంట్ పర్సెంట్ అడిగారు అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రకటన వేల నుంచి అమ్మిన వేళ తీసేస్తే మనకి డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది ఆ డిస్కౌంట్ పర్సెంట్ కొనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే డిస్కౌంట్ బై రుసుము బై ప్రకటన వేళ ఇంటూ వంద ఇది ప్రాసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో లాక్ కూడా అడగచ్చు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక ఫ్రిడ్జ్ అనేది ప్రకటన వేల పదిహేను వేలు అండి నేను ఒక షాప్కి వెళ్తే నాకు అక్కడ పదిహేను వేలు అండి ఫ్రిడ్జ్ మీకు డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తామన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఆ ఫ్రిడ్జ్ని ఎంత కమ్ముతారు అని క్వశ్చన్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత కొనుక్కోవాలి కనుక్కోండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అంటే వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి నాకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తామన్నారు అంటే ఎంత తగ్గించినట్టు రెండు వేల రెండు వందల యాభై తగ్గించినట్టు అప్పుడు ఈ పదిహేను వేల నుంచి రెండు వేల రెండు వందల యాభై తీసేస్తే పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలకి నేను ఆ ఫ్రిడ్జ్ని కొంటున్నాను వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు అనమాట క్లారిటీ పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభైకి నేను కొన్నాను ఇది ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఇంకో రకంగా కూడా అడగచ్చు ఇక్కడ నేను రెండు విధాలుగా చేశాను మీకు ఏ ప్రాసెస్ నచ్చితే ఏ ప్రాసెస్ ఈజీగా అనిపిస్తే అందులో చేసుకోవచ్చు రెండింటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే శివ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో ఒక చొక్కాను కొన్నాడు పదహారు వందల రూపాయలు చెల్లించేశాడు అయితే ప్రకటన వేళ అంతా అని అడుగుతున్నారు ఇంతకుముందు మనకి ఏమి ఇచ్చారు ప్రకటన వేళ అమ్మిన వాళ్ళు ఇచ్చి డిస్కౌంట్ కొనుక్కోమన్నారు డిస్కౌంట్ ప్రకటన వేళ ఇచ్చి అమ్మిన వాళ్ళు కొనుక్కోమన్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు డిస్కౌంట్ అమ్మిన వాళ్ళు ఇచ్చేసి ప్రకటన వేళ కొనుక్కోమంటున్నారు దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటది అంటే మనం ఎంత కొన్నాము అది బై హండ్రెడ్ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఇంటూ వంద ఇది ఫార్ములా ప్రకటన వేళకి డిస్కౌంట్ ఇచ్చి డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చి అమ్మిన వేళ వాళ్ళు అమ్మిన వేళ మనం కొన్న వేళ అది ఇచ్చి ప్రకటన వేళ అడిగినప్పుడు ఇది ఫార్ములా ఈ ప్రాసెస్లో మీరు ప్రతిక్షేపించి చేయొచ్చు మనం ఎంత కొన్నాం పదహారు వందలు కొన్నాం డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు ఇరవైకి ఇచ్చారు సింప్లిఫై చేసి చేయొచ్చు ఇంకో రకంగా చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు నాకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి పదహారు వందలు వచ్చిందంటే ఇది ఎంత శాతం హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ తీసేస్తే ఎయిటీ పర్సెంట్ అనమాట సో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తిగా కొనలేదు నాకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి పదహారు వందలు నేను ఇచ్చాను కాబట్టి ఎయిటీ పర్సెంట్కి నేను కొన్నాను ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే వాళ్ళు ప్రకటన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గానే తీసుకోవాలి సో ప్రకటన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది నేను మీకు అనలేమని పాతాలు చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఏం చెప్పాను సింగిల్గా ఇచ్చింది ఇలా వేసేసుకోండి దాని తర్వాత ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వాల్యూ అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ ఏదైతే పెద్దది ఉందో పెద్ద వాల్యూ బై చిన్న వాల్యూ వేసుకోవాలి ఇది ప్రాసెస్ అనమాట ఈ రకంగా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ రకంగా చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది సో మీకు డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చి కొన్న వేళ ఇచ్చి ప్రకటన వేళ అడిగినప్పుడు రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఏంటి అంటే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం వల్లే నువ్వు ఎంత కొన్నావు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్లోంచి ఈ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ని తీసేస్తే ఆ మిగిలిన పర్సంటేజ్తో నువ్వు ఇది కొన్నట్టు మిగిలిన పర్సంటేజ్తో నువ్వు ఇది కొన్నావు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎంత అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో నువ్వు చేయొచ్చు లేదా ఈ ఫార్ములా వేసుకొని కూడా చేయొచ్చు ఇది ప్రాసెస్ లేదు రుసుము శాతము అడిగితే రుసుము బై ప్రకటన వేళ ఏంటో అంద అది ఫార్ములా ఓకేనా ఇవి డిస్కౌంట్ మీద ఉన్న లెక్కలు అనమాట సో అన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోండి ఫార్ములాస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వడ్డీ అండి మీకు అందరికీ ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు మేడం బారు వడ్డీ
వడ్డీ కట్టేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కాలాన్ని కానీ వడ్డీ రేట్ని కానీ సంవత్సరానికే తీసుకోవాలి ఇది రూల్ ఓకే ఈ సూత్రం ఆధారంగా మిగతా మూడు సూత్రాలని మనం తీసుకోవచ్చు ఏం తీసుకోవచ్చు నాకు అసలు అడిగారు అప్పుడు ఇవన్నీ అటు వెళ్ళిపోతాయి నాకు కాలం అడిగారు ఇవన్నీ అటు వెళ్ళిపోతాయి నాకు వడ్డీ రేట్ అంత అని అడిగారు ఇవన్నీ అటు వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ ఒక్క ఫార్మ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అవన్నీ చేసేయచ్చు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇప్పుడు దాని మీద ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయి వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూద్దాం కొంత సొమ్ముపై ఎనిమిది సంవత్సరాలకి మూడు అండ్ వన్ బై థర్డ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ చొప్పున అయ్యే సాధారణ వడ్డీ రెండు వందల రూపాయలు అయితే మొత్తం సొమ్ము ఎంత మనకి ఏం అడిగారు పి అడిగారా కాదు మొత్తం సొమ్ము అడిగారు అంటే మొత్తం సొమ్ముకు ఫార్మ్లు ఏంటి అసలు ఏదైతే ఉందో పి ఏదైతే ఉందో దానికి వడ్డీ కలిపితే మనకు మొత్తం వస్తుంది అనమాట సో నాకు మొత్తం సొమ్ము అడిగారు నాకు ఏమేమి ఇచ్చారు కాలం ఇచ్చారు వడ్డీ రేట్ ఇచ్చారు అయ్యి ఇచ్చారు సో ఈ మూడింటి ఆధారంగా నేను పిని కనుక్కొని ఆ పిని ఈ వడ్డీకి కలిపితే నాకు మొత్తం వస్తుంది అనమాట సో నేను ఇక్కడ వేసుకున్నాను వడ్డీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు వడ్డీ రేట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అండ్ వన్ బై త్రీ సో దీన్ని నేను ఇది మిశ్రమ భిన్నం కదా అపక్రమ భిన్నంగా మార్చుకున్నాను ఇది త్రీ జీరో నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ బై త్రీ వచ్చింది అండ్ కాలం వచ్చేసి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు పి వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు కొనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ పి నాకు కావాలంటే వన్ నాట్ వెళ్ళిపోయి కదా హండ్రెడ్ ఏ బై టీఆర్ ఫార్ములా హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ అంటే టూ హండ్రెడ్ టీ అంటే ఎయిట్ ఆర్ అంటే టెన్ బై త్రీ ఇక్కడ టెన్ బై త్రీని నేను బై వన్ అని వేసుకుంటే ఇది రివర్స్ అయితే ఇక్కడికి త్రీ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనము టూ ఫోర్ జర్ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ జర్ హండ్రెడ్ టూ వన్ జర్ టూ టూ జర్ ఫోరు టూ టెన్ జర్ ట్వంటీ తర్వాత టూ వన్ జర్ టూ ఫైవ్ జర్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అనేది నాకు మిగిలింది ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనమాట సో నాకు పి అసలు ఎంత వచ్చింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది కానీ నాకు క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటి మొత్తం సొమ్ము అడిగారు ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఆన్సర్లో ఖచ్చితంగా నాలుగు ఆప్షన్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ వేస్తారు పెట్టేస్తారు సో అది రాంగ్ అనమాట మీరు ఇంత చేసి కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది సో మొత్తం సొమ్ము అని అడిగినప్పుడు ఈ అసలు ఏదైతే వచ్చిందో సెవెన్ ఫిఫ్టీ దానికి మనకి ఇచ్చిన వడ్డీ ఎంత ఇచ్చారో దాన్ని కలపాలి సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇది చేసే ప్రాసెస్ అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఇయర్స్ లాగే తీసుకోవాలి వడ్డీ రేట్ కానీ ఇంకేదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ తొమ్మిది నెలలకి అని ఇచ్చారు అప్పుడు నేను ఎలా వేసుకోవాలి తొమ్మిది అని వేసి చేసేసాను అనుకోండి టీ దగ్గర రాంగ్ వచ్చేస్తుంది తొమ్మిది అని ఎప్పుడు వేయకూడదు ఏం చేయాలంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు కాబట్టి నాకు ఇక్కడ తొమ్మిది నెలలు ఇచ్చారు కాబట్టి తొమ్మిది బై పన్నెండు వేసి వేసుకోవాలి త్రీ త్రీ జర్ త్రీ ఫోర్ జర్ త్రీ బై ఫోర్ అనమాట ఆ త్రీ బై ఫోర్ని ఈ టీ దగ్గర ప్రతిక్షేపించాలన్నమాట అది ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా ఎప్పుడు కూడా సంవత్సరంగానే తీసుకోవాలి ఒకవేళ వాళ్ళ నెలల్లో ఇస్తే దాన్ని ఎలా సంవత్సరంగా మార్చుకొని చేయాలి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అలాగే ఈ ఒక్క ఫార్మ్లో నుంచి ఇవి వచ్చాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ అలాగే మొత్తం సొమ్ము అని అడిగితే అసలు ప్లస్ వడ్డీ మొత్తం చేసి వేయాలనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ మిశ్రమ భిన్నాలు ఇస్తే అపక్రమ భిన్నంగా మార్చుకునేసి ఈజీ అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది బారు వడ్డీ యొక్క సమస్యలు అనమాట దీని మీద ఎంత కఠిన తరంగా ప్రశ్నలు వచ్చాయి అలాగే ప్రీవియస్ టెట్ డిఎస్సిలో తెలంగాణ ఏపీ వాళ్ళకి ఎటువంటి బిట్స్ వచ్చాయనేది మన అంకగణిత చాప్టర్ కంప్లీట్ అయ్యాక బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఓకేనా మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు మేడం నెలలు ఇచ్చారు చేసేస్తాం రోజులు ఇస్తే ఏం చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్ అండి మీకు ఇప్పుడు ఒక ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చారు డేస్ ఇచ్చినప్పుడు సంవత్సరానికి ఎన్ని డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సెవెంటీ బై ఫైవ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేస్తున్నారు సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి వన్ బై ఫైవ్ వస్తుంది సో ఈ వన్ బై ఫైవ్ను ప్రతిక్షేపించాలి అంతేగాని సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అని టీ దగ్గర సెవెంటీ ఫైవ్ వేసుకోడు ఓకేనా ఓకే ఇది చక్రవడ్డీ అనమాట బారు వడ్డీకి చక్రవడ్డీకి తేడా ఏంటంటే బారు వడ్డీ అంటే సంవత్సరానికి ఎంత వడ్డీ ఉంటుంది మళ్ళీ వడ్డీనే కడతాం చక్రవడ్డీ ఏంటంటే అసలు ప్లస్ వడ్డీ కలిపి నెక్స్ట్ సంవత్సరానికి లెక్క కడతాం అనమాట వడ్డీని అది చక్రవడ్డీ సో చక్రవడ్డీ ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ అండ్ ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాలో ప్రతిక్షేపించి సింప
वन प्लस ट्वेंटी बै हड्रेड अंत एम हड्रेड इंटू वन हड्रेड हड्रेड प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी बै हड्रेड अंत इकड ना मत कल वन ट्वेंटी बै हड्रेड वस्त करेक्टे वन ट्वेंटी बै हड्रेड वस्त मत इयर्स इच्छारा इवे मध्य नल्लनी रोजल इला अल इच्छे मतलब रे संवस मूड ना मोता रे सारे वेवाल एन एन अंडी ना अब वन ट्वेंटी बै हड्रेड वे एन एम चेयल डू सो इक रे संवसरा दी मल्टेस्ट रे सारू कदा का इक रे सारे एम रे संवस मूड ना अब ट्वेंटी पर्सेंट अने मूड नल्ल के एंतो कटाली ट्वेंटी पर्सेंट अने मूड नल्ल के एंतो कटाली ओके मूड ने फस्ट संवस मार्चे थ्री बै ट्व संवस पन्े ना कदा सो वन बै फोर अन्ट मरी वन बै फोर नि वन बै फोर ट्वेंटी पर्सेंट एंता फाइव पर्सेंट अन्ट ओके अर्थम कदा अंदर की संवसरा ट्वेंटी पर्सेंट अंत मूड ने फाइव पर्सेंट अने अर्थम सो फाइव पर्सेंट इक नतीक्षेपे वन प्लस फाइव बै हड्रेड अंत हड्रेड इंटू वन हड्रेड प्लस फाइव वन नाट फाइव बै हड्रेड वस्तु सो रे संवस वन ट्वेंटी बै हड्रेड वन ट्वेंटी बै हड्रेड वे मूड ने वन नाट फाइव बै हड्रेड वे दिन डैरक्ट वैसे मंदर की अर्थम हो कदा ने संवसरा मार्च को संवसरा इर पर्सेंट अंत मूड ने एंत वी लख कटाली सो इंपलफ इकडेन अंत गलागे उचे डैरक्ट इर वैसे दाखी रे संवस मूड ना टू पाइंट थ्री अने इंकेद वैसे अला चयुद्ध ओके ना इदे प्रासे फस्ट ने संवसरा मार्चको दाखी ट्वेंटी पर्सेंट एंत संवसरा ट्वेंटी पर्सेंटे मूड ने एंत वो लख कटी आ फाइव ने इक प्रतिष्ठेपी मूड ने वन नाट फाइव बै हड्रेड वस्तु अनेसवाली सो संवस कटे डैरक्ट ट्वेंटी वैसे वन ट्वेंटी बै हड्रेड रे संवस रे सारे वेकना अर्थम कदा सो दी सिंप्लीफ चुस्कू वे जीरो जीरो कैंसल जीरो जीरो कैंसल जीरो जीरो कैंसल जीरो जीरो अंडो जीरो इकड़ो जीरो कैंसल मिगल मिगल फोर इंटू ट्व इंटू ट्व इंटू वन नाट फाइव बै हड्रेड मिगले इक मल्ल नैन टू टो टू तो कैंसल सो कैंसल फाइव टू जेर टेन अंडी फाइव टू जेर टेन फाइव वन जेर इक टू नि टू वन जेर टू टू जेर कैंसल अब टू इंटू ट्व इंटू ट्व इंटू ट्वेंटी वन वे ट्वेल्व ट्व जेर वन फो वन हंड्रेड फारटी फोर वन हंड्रेड फारटी फोर इंटू ट्वेंटी वन अंत थ्री थौज ट्वेंटी फोर थ्री थौज ट्वेंटी फोर इंटू टू अंटे सिक्स थौज फारटी एट नाकेम अगर ए अंटे मतम अंत असल प्लस वडी कल ए का इक चक्र वी अड़गर ना ये अड़गले असल प्लस वडी कल अड़गे उठी चक्र वडी अंत अड़गर अदे मन गुर्पेकोली प्रासेस अंत चस्ता कष्ट सिंप्लीफ आंसर वस्तु इदे अलाकूद नकम अड़गर ए अड़गारा का अंटे मत प्लस वडी अभी अड़गे काबटे ना अगर चक्र वडी अड़गर चक्र वडी अड़गर एम चेयल इकड़े मोतमचिंदो दाटी असल ने तीस असल ने तीस मिगली चक्र वडी अवत सो मत आर वेल नाबे नीचे असल नाग वेल तीस रेवे नाबे एम चक्र वडी अन्ट रे संवस मूड ने चक्र वडी अंत रेवे नाबे एम इधी प्रासेस नैक्स्ट सो डिस्कउंट सम्स वडी लखल कंप्लीट वीट प्रीविय डीएससी टाटल बिट्स वाइने चाप्टर इवन कंप्लीट चक्कर चाल इंका क्लारी अर्थम हो सो फार्मलस प्राक्टिस अंत दिन सिंप्लीफ चयने आलोचे ओके सो नैक्स्ट रेपट क्लास में मैं कल पनी कल दूर वेगम क्यार इवे चुक ओके इंकोक टू डेसो चाप्टर ने कंप्लीट तरवा मन वीट प्रीविय डीएससी अर्थमेटिक सम्स वाइए टेट डीएससी तेलंगा एपिक अने क्लियर एक्सप्लेन चुस्कना ओके मैं क्लास अदाजुन प्राक्टिस टेस्ट सिलबस एरीक्सन मनोसांघिक विकास सिद्धांत अंड अलाजु क्लास चपाँ कैथ्स क्लास डिस्कउंट वी लखल वीटे ईवनिंग प्राक्टिस टेस्ट उम्मीद फर् डीएससी टेलीग्रम ग्रूप अंदर जॉन अरीक्सन मनोसांघिक विकास सिद्धांत क्लास चूँ ओके थैंक यू